Assalamu alaikum dear students I hope that you all will be fine Today is 25 June lecture number 16 of computer science to aaj hamara jo topic hai types of test data ka hum test data ke bare mein baat kar rahe the aur uski importance humne dekhi thi ki kisi bhi system ko develop karne ke baad uski testing kyun zaruri hoti hai chalane se pehle Creation of proper and sufficient test data is one of the key activities to improve quality of a solution Each type of solution requires different data. जब भी आप कोई सिस्टम बना लेते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए जो आप डेटा उस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं ठीक है जो टेस्ट डेटा आप उसको देते हैं सिस्टम को वो उसका जो सोल्यूशन आया होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि हर बार जो आप टेस्ट डेटा जो है उसके जरिए से जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो अगर उसमें कोई एरर मौजूद होगा कोई खराबी मौजूद होगी तो आप उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को ठीक है और हर सोल्यूशन uh, का यानी एक सिस्टम बना है उसका जो सोल्यूशन होगा उसके लिए अलग डाटा चाहिए होगा अलग किस्म का डाटा चाहिए होगा और कोई दूसरा सिस्टम है उसके लिए किसी अलग किस्म का डाटा जो है वो चाहिए होगा उसको टेस्ट करने के लिए तो हम देखते हैं कि टेस्ट डाटा जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स मौजूद है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा इंक्लूड सबसे पहली टाइप जो है टेस्ट डाटा की वो है वैलिड टेस्ट डाटा वैलिड टेस्ट डेटा क्या होती है कि जब आप देखते हैं कि कोई आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है इट इज़ द टेस्ट डेटा दैट कम्प्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अलगोरिथम इफ एन अलगोरिथम इज पोस्ट टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन वन एंड हंड्रेड एज इनपुट देन एनी वैल्यू बिटवीन वन एंड हंड्रेड इज अ वैलिड टेस्ट डेटा जब भी आपने अपने जो है कोई सिस्टम uh, डेवलप किया जैसे आपने और आपने उसको टेस्ट करवाने के लिए उसके मुताबिक उसको जो इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं ठीक है थीके? जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी इनपुट्स बनती हैं जैसे कि किसी अल्गोरिथम को लिखने के लिए आपने वैल्यूज़ देनी थी वन से हंड्रेड के दरमियान ठीक है वन से लेके हंड्रेड तक आपने उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी थी उसको इनपुट देना था वन से हंड्रेड तक तो आप जो देखते हैं जो वैल्यूज़ आपने लिए हैं एक से सौ तक वो सारी की सारी होंगी वैलिड टेस्ट डेटा ठीक है ये सब वैलिड टेस्ट डेटा है कि जो आपके अलगोरिथम को सेटिसफाई कर रही हैं वैल्यूज अब नेक्स्ट वन टाइप है इन वैलिड टेस्ट डेटा इन वैलिड अब क्या होगा जो आपके इनपुट के मुताबिक इनपुट रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को सेटिसफाई नहीं कर रही होती वो इन टेस्ट डेटा होंगी इट इज़ द डेटा दैट डज नॉट कम्प्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अलगोरिथम इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्कस फॉर इन वैलिड वैल्यूज शोज द रेलिवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूजर डेट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज आर इम प्रॉपर अब इन वैलिड टेस्ट डेटा जो होता है यानी जो इनपुट इनपुट रिक्वायरमेंट्स जो हमने अपने अलगोरिथम को देनी होती हैं अगर वो इनपुट रिक्वायरमेंट्स को सेटिसफाई नहीं कर रहा होता डेटा तो उसको इन वैलिड टेस्ट डेटा कहते हैं और इन वैलिड टेस्ट डेटा देने का मकसद ये होता है कि आपके अलगोरिथम को ये बात पता चल जाए कि आप जो उसको वैल्यूज़ इन वैलिड दे रहे हैं अगर आप लेट सपोज वन से हंड्रेड तक आपने वैल्यूज़ देनी थी लेकिन आप उसको वैल्यू एक प्रोवाइड कर देते हैं वन हंड्रेड फाइव ठीक है तो ये वैल्यू उसके लिए इन होगी कंप्यूटर को ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे लिए जो है अलगोरिथम चलाने के लिए कोई प्रोग्राम चलाने के लिए मेरे पास अगर कोई इन मुझे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएँ तो उस केस में मुझे किस तरह से रेस्पॉन्स करना चाहिए तो वो फिर एक मैसेज शो कर देगा कि आपने जो डाटा एंटर किया है 105 का वो आपका डाटा जो है वो इम है इन है क्योंकि आपने वैल्यूज़ लेनी थी वन से हंड्रेड के दरमियान में तो ये हो गया इन टेस्ट डाटा अब तीसरी जो टाइप है वो है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज बाउंड्री का मतलब होता है जो एक्सट्रीम पर होती है ठीक है जो बॉर्डर पर होती है अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज जीरो और अ वेरी ह्यूज अमाउंट अब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज के जरिए से सोल्यूशन को किस तरह से टेस्ट करना है कि लेट सपोज आपने एक इंटरेस्ट अमाउंट निकालनी है यानी आपने जो इनिशियल अमाउंट ली थी जो प्रिंसिपल अमाउंट किसी से उधार के तौर पर ली थी तो उस पर जो आपने सूद उसको पे करना है जो इंटरेस्ट उसको देना है उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप कोई या तो बाउंड्री वाली सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं ज़ीरो जैसे हमने ज़ीरो से हंड्रेड के दरमियान में अगर वैल्यूज़ लेनी है तो आप या तो उसमें से ज़ीरो को पिक कर लेते हैं या फिर सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि हंड्रेड को 
पिक कर लेते हैं ठीक है तो ये बाउंड्री वैल्यूज़ होंगी ज़ीरो और हंड्रेड या तो बहुत छोटी होगी या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इसको कहते हैं बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ नेक्स्ट वन जो डेटा टाइप है वो है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स फॉर्मेट क्या होता है कि आपका जो स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को लिखने का सही है तो डेटा टाइप का जो फॉर्मेट अगर आप गलत लिख दें उसमें अगर कोई मिस्टेक कर दें तो वो होगा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंट्रिंग डेटा इन एन इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल गिविंग एन एल्फाबेट एज इनपुट वेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड अब Uh, अगर आपने रॉन्ग फॉर्मेट उसको दे दिया यानी इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट लेट सपोज आप अपने डाटा को दे देते हैं जैसे मैंने बात की कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी थी उसको वन से हंड्रेड के दरमियान में और आप गलती से उसको कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू दे देते हैं ए उसको आप इनपुट के तौर पर दे देते हैं अपने अलगोइ को टेस्ट करने के लिए ठीक है तो वो ए जो है वो उसको रॉन्ग फॉर्मेट कंसिडर करेगा क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ये किया था कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू वन से हंड्रेड के दरमियान में दी जाएंगी वैल्यूज जो इनपुट के तौर पर उसको दी जाएंगी लेकिन उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है उसको अल्फाबेटिकल वैल्यू असाइन कर दी ए तो ये रॉन्ग फॉर्मेट कंसीडर किया जाएगा तो इस केस में भी सिस्टम को पता होना चाहिए कि अगर फॉर्मेट गलत हो जाएगा तो किस तरह से उसने रिस्पॉन्स करना है इस केस में लास्ट वन डेटा टाइप है एबसेंट डेटा इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा डाटा जो कि एब्सेंट होगा ठीक है जिसको आप फिल नहीं कर सकेंगे इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड फॉर एग्जांपल इफ अ सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरी वन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशंस अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आ, कोई डाटा जो है आप किसी फील्ड को किसी इनपुट वैल्यू को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं ठीक है वो डाटा जो है एब्सेंट छोड़ देते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको दी है कि ड्राइविंग लाइसेंस सबका नहीं बना होता है ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास नहीं होता है उसका नंबर तो हर कोई उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा जैसे कि अगर लेट सपोज आपने कोई वेबसाइट खोली हो उसको लॉग इन आप करना चाहें या कोई आईडी बनाना चाहें जैसे आप आईडी बनाने के लिए आपसे वो अगर कोई डेबिट कार्ड नंबर लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास डेबिट कार्ड नंबर मौजूद हो तो वो फिर उस फील्ड को जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको एबसेंट छोड़ देगा उसको कम्प्लीट नहीं करेगा फिल नहीं करेगा उस फील्ड को तब तक उसकी आईडी वहाँ उस वेबसाइट पर क्रिएट नहीं हो पाएगी ठीक है तो इस केस में उसको कहते हैं एब्सेंट डाटा जिसमें आप से जितनी वैल्यूज एक्सपेक्ट वो कर रहा होता है उसकी नस्बत वो कम वैल्यूज असाइन करता है जैसे अगर ये वाली एग्जांपल वन से हंड्रेड वाली हम देखते हैं इसी को लेकर चलते हैं कि आपने टोटल उसको हंड्रेड इनपुट्स असाइन करनी थी हंड्रेड वैल्यूज़ देनी थी वन से हंड्रेड तक सारी की सारी वैल्यूज़ लेकिन वो वन से लेकर फिफ्टी तक बस वैल्यूज़ दे देता है बाकी फिफ्टी जो है वो असाइन नहीं करता है तो इस केस में वो एब्सेंट डाटा कंसीडर किया जाएगा कि जितनी एक्सपेक्ट कर रहा था वो वैल्यूज़ उससे कम नंबर्स उसको असाइन कर दिए हैं ठीक है तो इस केस में ये एब्सेंट डाटा होगा कि कंप्यूटर को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई केस आ जाए अगर कोई फील्ड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जितनी एक्सपेक्ट उससे की जा रही है यूज़र से उसके मुताबिक वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो इस सिचुएशन में सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा तो आज हमने ये डेटा टाइप्स देखी हैं पाँच डेटा टाइप्स हैं पहली थी वैलिड टेस्ट डेटा दूसरी थी इनवैलिड टेस्ट डेटा थर्ड वन थी बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज फोर्थ वन थी रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स और लास्ट वन थी फाइव वाली एब्सेंट डेटा तो आज आपने ये पांचों डेटा टाइप्स जो हैं इनको याद करना है मेमोराइज करना है और अपनी अटेंडेंस लिखवाएं काइंडली आप सबके सब स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेक्चर में थैंक यू स्टूडेंट्स